Estamos todos, senhor presidente, duplamente surpreendidos nesta quinta-feira. Uma quinta-feira que já vai ganhando dimensão do nível de deterioração, não apenas da crise política, mas também da crise econômica. Amanheceu a quinta-feira nebulosa. Talvez o clima já fosse aqui em Brasília o prenúncio de duas más notícias que assolariam o noticiário político e econômico, não apenas de nossa capital, mas por todo o nosso país. A primeira delas, senhor presidente, foi a antecipação da edição da revista Isto É, do final de semana, com uma notícia devastadora, não apenas uma notícia, uma denúncia devastadora, dando conta de uma delação premiada oferecida pelo senador Delcídio do Amaral, ex-líder do governo da presidente Dilma nesta casa. A se confirmar as informações publicadas na revista Isto É, e, naturalmente, a consequente homologação da delação por parte do Supremo Tribunal Federal, o senador Paulo Bauer, que, segundo consta, mais de 400 páginas, pasmem, mas estamos diante de uma situação política de uma gravidade sem precedentes. Quando nós imaginávamos que já tínhamos visto tudo, o que nós estamos assistindo hoje é estarrecedor a ser verídica ou verdadeira as denúncias estampadas na revista Isto É. O delator, o senador Delcídio do Amaral, até o final do ano passado era líder do governo nesta casa. E é do mesmo partido, portanto, da Presidente da República. Portanto, não se trata, evidentemente, de um senador desinformado, ele sabe das coisas, porque era, inclusive, do chamado núcleo duro do governo. Inclusive, consta da matéria da revista Isto É, riqueza de detalhes, como encontros em sala reservada no Palácio do Planalto, caminhadas pelos jardins do Palácio é, do Alvorada. Isso, evidentemente, torna a delação muito grave. Repito, a ser verdade... Aquilo que está estampado numa matéria de 11 páginas da revista Isto É, de Circulação é, Nacional. A gravidade da matéria se explica por envolver autoridades dos três poderes da República. Foram citados ministros dos tribunais superiores, ministros de Estado, ministros da Corte de Contas, que naturalmente constitui, como nós sabemos, órgão auxiliar dessa Casa. Portanto, as mais importantes autoridades da República Brasileira, citadas nessa matéria da revista Isto É, dando conta de uma delação premiada oferecida pela, pelo senador Delcídio do Amaral. Delação, inclusive, que não teria sido homologada ainda pelo Supremo Tribunal Federal, mas ainda assim a riqueza de detalhes dessas 11 páginas da revista Isto É são detalhes estarrecedores. O senador Delcido Amaral encontra-se em processo de investigação pelo Conselho de Ética do Senado e na próxima quarta-feira já teremos um desfecho da admissibilidade do caso, oferecendo inclusive toda a condição de contraditório porque assim consagra o Estado Democrático de Direito para que ele possa oferecer a sua sustentação, oferecer a sua defesa em relação aos fatos, aos graves fatos que nós estamos é, tomando conhecimento. Os fatos noticiados hoje, com certeza, precisam acelerar o processo e o Senado precisa dar uma resposta rápida à sociedade brasileira sobre todo esse episódio. Não podemos nos comportar como se estivéssemos aqui numa redoma, como se estivéssemos tratando de temas 
que não são do absoluto interesse da sociedade brasileira. Ele, segundo a Isto É, ele, o senador Delcídio Amaral, denuncia que a presidente Dilma tinha total conhecimento da operação que envolveu a venda da Passadina, embrião de todo o processo de corrupção na Petrobras, que desagou no Petrolão e nesse mar de corrupção que a cada dia surpreende a mim e a todos, não apenas pelo volume, mas pela sofisticação, pela forma com que o Estado brasileiro e a Petrobras foi capturada e sequestrada para mecanismos de delinquência e desvio público. Vai mais longe ainda, fala do envolvimento da presidente na indicação de ministros dos tribunais superiores para obstrução da investigação e se apresenta ao final como garoto de recado do ex-presidente Lula ao dizer que intermediou a conversa com Nestor Severo, ex-diretor da Petrobras, indicado pelo governo da presidente Dilma para comprar o silêncio e excluir o ex-presidente Lula, ex Lula de toda essa confusão que ele gestou nos seus dois governos. Mas aquele que até recentemente era homem de confiança do governo, no posto de líder nesta casa, agora acaba de receber, de receber online uma desqualificação pessoal do ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e atual advogado-geral da União, que classifica as denúncias feitas pelo senador Delcido Amaral, o classifica como um senador falastrão e mentiroso pela presidente, pela presidente Dilma. Palavras muito duras para esse cenário e para esse ambiente. Somente para esclarecer, o senador Delcido Amaral, além de líder do governo até bem pouco tempo, era também presidente da Comissão de Assuntos Econômicos nessa casa, indicada pelo partido da presidente Dilma. Portanto, essa é uma desqualificação que me parece fora do tempo, intempestiva, porque, como sinalizou aqui em suas palavras, em manifestação, o senador Medeiros, até semana passada ou até mês passado, era uma pessoa que reunia toda a qualificação em referência por parte do governo e, de repente, tudo que ele construiu de relacionamento e qualificação com este governo viraram pó. Mas ouço com alegria e com prazer a minha estimada e querida amiga, senadora Ana Amélia, presidente da Comissão de Agricultura, que fez uma extraordinária audiência pública hoje pela manhã, coordenou uma extraordinária audiência pública para discutirmos a conjuntura, os rumos e os desafios da nossa agricultura. Ouço, Vossa Excelência, com enorme prazer. O senador Ricardo Ferraz, eu vinha no carro ouvindo o seu pronunciamento e queria dizer-lhe que, da mesma forma como esse argumento usado por vossa excelência, é, como de uma hora para outra uma pessoa, uma autoridade é desqualificada. Ela não mentia enquanto estava como líder aqui na casa do governo, não mentia quando estava na, no comando da Comissão de Assuntos Econômicos, uma das mais importantes desta casa que é reservada pela importância até o partido do governo, o Partido dos Trabalhadores. E, então, é incrível como pessoas com o grau de responsabilidade do ministro José Eduardo Cardoso, agora ministro titular da AGU, é, tentem desqualificar uma delação com este grau de nitroglicerina pura. As revelações feitas por Delcídio Amaral abrem o véu da caixa preta que ainda não havia chegado ao centro do poder. A gravidade da delação premiada dele está e reside exatamente nela e na informação, como disse Vossa Excelência, na riqueza de detalhes da delação prestada por ele à Justiça. A delação tem um custo. O delator não faz delação sobre um pau de arara. Ele não é obrigado a fazer. Ele faz por livre e espontânea vontade, sujeito a uma série de penalidades. E, se mentir, pagará também pela mentira perante a justiça. Então, eu não acredito 
que essa delação tenha sido fruto de uma invenção. Agora, tentar desqualificar o depoente, neste caso, é uma tentativa de encobrir graves irregularidades e que o Brasil aguarda no país inteiro a esperança da atuação exemplar desse magistrado Sérgio Moro, do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, do Dr. Leandro Daiello, Diretor-Geral da Polícia Federal, que vem até agora, junto com o ministro Teori Zavascki, trabalhando de maneira exemplar. São essas instituições que ainda são o repositório de todas as esperanças do povo brasileiro. Parabéns pelo pronunciamento, pela atualidade e pela precisão das suas declarações. O fato objetivo, senadora Ana Amélia, agradecendo o concurso de vossa excelência e nossa manifestação, é que tudo que estamos falando aqui tem como base e como premissa as denúncias que estão veiculadas na revista Isto É, que merecem uma investigação e que merece um posicionamento, porque a denúncia é de envolvimento das mais altas autoridades da República Brasileira, envolve diretamente a Presidente da República em fatos da maior gravidade, porque, em sendo verdade, o que está ali delatado, nós não estamos diante apenas da tentativa de obstrução dos trabalhos da Justiça. O Presidente da República não obstrui justiça. Quando faz, comete crime de responsabilidade. Este é o fato objetivo e material que está diante dessas denúncias veiculadas pelo senador Deucídio do Amaral, ex-líder do governo nessa casa, numa extensa matéria na revista Isto É, desta quinta-feira. Mas, para além da deterioração do ambiente político em razão dessas denúncias, a quinta-feira também, ela traz o anúncio por parte do IBGE do indicador do Produto Interno Bruto, senador Paulo Borges, de 2015. Além de não crescermos em 2014, em 2015 nós tivemos uma redução de 3,8% do Produto Interno Bruto em nossa economia. E nós não estamos aqui diante de um indicador econômico frio, não. Nós estão, estamos diante de uma retração econômica que representou e continua representando a eliminação dos meios de vida de milhões de brasileiros. Somente em 2015 foram quase 2 milhões e 800 mil empregos, postos de trabalho que foram dizimados da economia brasileira por essa coleção de equívocos de orientação econômica ao longo dos últimos anos. Como se não bastassem esses dados relacionados a 2015, os dados também oficiais, inclusive do Banco Central, sinalizam que também em 2016 nós teremos de novo uma recessão, uma retração econômica muito perto ou muito próximo de 4%, o que vai representar a pior retração econômica da série histórica dos indicadores do PIB, que é o conjunto das riquezas que o povo brasileiro produz desde 1901. Portanto, senhor presidente, nós estamos diante de uma crise econômica com elevados impactos sociais, nós estamos diante de uma crise política acompanhado de uma enorme crise moral que precisa merecer por parte dessas instituições que estão citadas nessas denúncias um esclarecimento claro e objetivo sobre todos esses fatos, senhor presidente. É a manifestação que faço da tribuna do Senado nesta tarde de quinta-feira. Muito obrigado, Sua Excelência. Muito obrigado, senhoras e senhores senadores.